So, da sind wir wieder bei Pokémon Das Chronicles Dave. Ähm, wir haben ja jetzt schon geschlafen. Wir reden da mal nochmal mit dem Ben. Oh, da ein Auszeige liegt vor Bild drin, Entschuldigung. Hab gehört, du willst dich auf Route 35 umsehen. Dann viel Glück, Dave. Pass auf dich auf. Okay, das war's schon. Okay, Route 35, ich komme. So. Wow. Shit, 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 shit. Kann ich hier speichern? Yay. Aber ich will jetzt die da draußen erstmal kurz ein bisschen aus dem Weg räumen. Verbandskasten ist sehr schön. Und ein Magazin. Der kommt ein bisschen blöd. Okay, schon mal zwei Kugeln daneben. Okay, das Radfratz noch. Ja, das macht ein bisschen Probleme. Da kommt noch ein Menki hoch. Komm, scheiß mir jetzt mal kurz auf die. Ich speichere nochmal. So, mal gucken, was da kommt. Oh. Fuck, hier wird uns ja nur super infiziert. Ich die Leute aus dem Untergrund niemals alle Leben durch. Und allein wäre es eh zu gefährlich. Meine Munition reicht nicht Leben für diese ganzen Viecher. Das kann ich gleich wieder abhalten. Doch nicht. Hilfe! Warum hilft mir niemand? Das klang wie ein junges Mädchen. Verdammt, was mache ich jetzt? Was frage ich mich das überhaupt? Ich muss ihr helfen. Aber ich sollte versuchen, Spaß mit meiner Munition zu sein. Und zu versuchen, den Infizierten weitges weitestgehend auszuweichen. Puh, dann mal los, Dave. Shit, 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 shit. Okay, da ist das Mädchen. Ich sterbe jetzt einfach mal ganz kurz. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Warum sieht der untere aus wie bei uns im Sie? Warum hat mein Nachbar gerade die Türe so brutal zugehauen? Scheiß drauf, ich muss die jetzt einfach alle töten. Es hilft nichts, ich muss einfach. Ich will es töten. Das ist cool, der hat keinen Arm. Zumindest sieht so aus. Okay, los geht's. Ich bin Idiot, ich habe gerade voll auf Nachladen gedrückt. Okay, okay, okay. Keine Munition mehr. Ach doch. Okay, bis jetzt läuft's gut. Ein Quapsel. Komm runter. Komm, komm. Komm runter, mach mich glücklich. Der hält mehr aus. Okay, okay, okay. Es läuft gut, läuft gut, läuft gut. Das Auto die Tür ist fest verschlossen. Hey Kleine, komm da runter. Ich will dich in Sicherheit bringen. Wirklich? Bist du kalt zu diesem Monster? Nein, bin ich nicht. Schließlich rede ich mit dir, oder? Weil ich habe keine Zeit. Ich traue dir aber nicht. Ich heiße Dave und du. Wir haben ein Versteck mit anderen Überlebenden. Dort ist es sicher. Und jetzt komm. Ich bin Melanie. Also gut, ich komm runter. Wow! Huh! 
Ooh, safe room. Safe and safe and safe and safe. Das hat jetzt gerade keiner gesehen. Da geht's rein. Oh, Alter. Okay, Kleine, hier befindet sich unser Versteck. Das kann auch voll der Pedokeller sein, oder nicht? Danke für die Rettung, mein Held. Eine Frage noch. Wurdest du gebissen? Nein, als ich diese Monster gesehen habe, bin ich sofort auf den Baum geklettert. Ich saß dort seit gestern Abend. Du sagst doch wirklich die Wahrheit? Ja, wirklich. Wieso sollte ich denn lügen? Also gut, dann lass uns mal reingehen. Fühl dich hier wie zu Hause, Melanie. Die Leute hier sind wirklich in Ordnung. Danke, Dave. Also, danke, Dave, richtig? Richtig. Aber ich fürchte, es wird schwer für mich hier drin zu... Aber ich fürchte, es wird schwer, mich hier drin einzuleben. Auch wenn die Leute wirklich nett sind, wie du sagst. Momentan lässt sich an der Situation nichts ändern. Draußen ist es viel zu gefährlich. Ich weiß aber, ich vermisse meine Familie. Und mein Knuffenser. Nur Fenster, da war doch irgendwas. Das wurde doch am Kopf gebissen oder so. Das tötet man doch nachher, oder nicht? Du hattest dein Pokémon? Ich nehme an, es hat es nicht geschafft. Ich wollte raus aus der Stadt, aber Route 35 war voll mit diesen Monstern. Ich... ich kann das alles nicht. <lacht> Na klasse, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich bin verdammt nochmal nicht gut in sowas. Hör mal, Melanie. Das wird schon wieder. Du musst stark sein. Lass das Rumgeflenne sein. Das wird schon wieder. Wir werden einen Weg finden, um uns, in, um uns aus dieser Lage zu befreien, Melanie. Glaub mir. Forscher werden sich ein Heilmittel finden und alles wird wieder wie früher. Wir dürfen nur nicht die Hoffnung verlieren. Danke, Dave, aber ich mag zwar noch jung sein, naiv bin ich trotzdem nicht. Ich weiß, du willst mir nur Mut machen. Und ich weiß auch, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Aber wenn du mich fragst, glaube ich nicht daran, dass es jemals wieder so wie früher wird. Dafür ist schon nach so kurzer Zeit so viel Schlimmes passiert. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Bitte entschuldige mich vorerst. Okay, Kleines, bis später dann. Ich denke, ich sollte den anderen jetzt die schlechte Nachricht von Route 35 überbringen. Hey Leute, hört mal alle her. Die gute Nachricht ist, wie ihr sehen könnt, dass ich, dass ich eine weitere Überlebende gefunden habe. Mehr oder weniger gut, für, mehr oder weniger gut für dich. Schließlich müssen wir unsere Vorräte wieder neu koordinieren. Das kriegen wir schon hin. Kommen wir nun lieber zu den schlechten Nachrichten. Sag jetzt nicht, dass es keinen Weg durch Route 35 gibt. Es gibt keinen Weg durch Route 35. Dort lauern immer mehr Infizierte. Immer mehr Pokémon kommen aus den Bäumen und dem hohen Gras, die infiziert sind. Selbst wenn ihr durch die Route kommt, wissen wir nicht, was uns danach erwartet. Scheiße, Mann, ich wusste es. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Es wäre unmöglich, euch alle mit nur einer Waffe und so wenig Munition lebend durch die Route zu bringen. Das kann ich nicht verantworten. Okay, Schweigen ist auch eine Antwort. Ich sollte mal mit den anderen hier reden. Wir stecken hier also erstmal fest. Na, das ist ja echt großartig. Hey Dave. Hey Harold. Gibt's was Neues? Dass die Leute hier alle ziemlich angespannt sind, merkst du ja selbst. Ich kann mich da nicht ausschließen. Ich meine, wie es aussieht, sitzen wir hier weiter fest. Wir haben keine Ahnung, wie es in der Welt draußen aussieht. Glaub mir, mir geht's da echt anders, aber wir müssen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Übrigens, warst du schon unten in der Pokémon-Pension? Nein, eines der wenigen Häuser, den ich noch nicht nachgeschaut habe, ob es Überlebende gibt. Jetzt wo du sagst, vielleicht sollte ich dort mal vorbeischauen. Ja, ja, 
bedenke allerdings, dass wir mit noch mehr Leuten auch bald Schwierigkeiten mit den Reaktionen, äh, Rationen hier bekommen werden. Ich weiß, Kumpel, aber wir müssen den Leuten helfen, das sollte erstmal klar sein. Allerdings gibt es hier und da sicher noch etwas in Vorräten zu finden. Bestimmt. Also machst du dich als nächstes daran, in der Pension nach den Leuten zu sehen? Genau das habe ich vor. Gut, gut, dann viel Glück, Dave. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Gut, reden wir mit Schwester Joy. Es gibt also keinen Weg durch Route 35. Aber ich bleibe gefasst. Ich bleibe gefasst. Ich muss ruhig bleiben. Die Leute hier brauchen trotz, all, trotz alledem noch medizinische Versorgung. Dafür bin ich da. So ist es, Schwester Joy. Die Leute hier brauchen sie. Nach dieser Rettungsaktion in den letzten Tagen hast du sicher einiges abgekriegt. Soll ich deine Wunden versorgen? Ja, bitte. Bim, bim. <lacht> Kann man nicht sagen. Das war's, Dave. Sei bitte vorsichtig. Oh, hoppala. So. Gehen wir jetzt mal weiter zur Pokémon-Pension, würde ich sagen. Oh, weil komm, reden wir noch kurz mit dem Namens. Ne, ich mag den Typ nicht. Okay. Ich muss mit dem Typ reden, den ich nicht mag. Es gibt also keinen Weg durch Route 35. Das. Das halte ich einfach nicht aus. Aber sie haben es doch scheinbar auch geschafft. Wieso gehen sie nicht vor? Erledigen sie die Infizierten und schleusen uns dann durch? Weil immer wieder neue Beißer aus den Löchern hervorkriechen. Man kann sie nicht kontrollieren. Dazu kommt, dass wir den ganzen Proviant noch zusätzlich transportieren müssen. Was uns noch angreifbarer macht. Es ist einfach viel zu gefährlich. Möchten Sie das riskieren, Stan? Was weiß ich... Äh, was ich weiß ist, dass ich es hier unten nicht mehr aushalte. Diese enge Rollen mit all diesen Menschen. Nicht zu wissen, was da draußen vor sich geht. Meine Arbeit nicht nachgehen zu können und hier sitzen und zu warten. Ich habe mich bisher versucht, in Geduld zu üben. Aber es geht nicht mehr, Dave. Es geht nicht mehr so. Glauben Sie mir. Wenn das hier so weitergeht, wird bald der Lagerkoller ausbrechen. Ich weiß, Sie tun Ihr Bestes, Dave, aber... Was tue ich denn? Aber wir können momentan nichts mehr tun, als so lange wie nötig hier zu überleben. Ich bin nicht naiv, aber irgendwann muss doch Rettung kommen. Wir dürfen nicht aufgeben und müssen weiterhin einen kühlen Kopf bewahren. Dann kommen wir ja alle lebend raus. Ich wünschte, ich könnte nur halb so optimistisch an die Sache herangehen wie Sie. Doch ich fürchte, ich bin nicht in der Lage dazu. Wissen Sie, ich habe meine Arbeit geliebt. Jeden Tag kamen Trainer aus aller Welt, um die Spitznamen ihrer Pokémon für mir bewerten zu lassen. Für andere klingt dieser Beruf mit Sicherheit sehr öde, aber für mich war es nur mein Leben. Es will mir nicht gelingen, mich in dieser Situation abzufinden. Ich kann es nicht. Ich weiß, dass Sie sich bemühen. Sie sind ein guter Anführer, Dave, doch ich bin nicht stark genug für all das hier. Sie haben doch sicher noch einiges zu tun, Dave. Kümmern Sie sich um die jungen Leute hier. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt immer Hoffnung, Stan. Bitte geben Sie sich nicht komplett auf. Danke, Dave. Sie sind ein guter Mensch. Okay, ich speichere nochmal. Ich habe das Gefühl, dass sich der Typ noch die Kugel gibt, irgendwie. Gehen wir ein bisschen unten raus. Okay, da ist immer noch Blondie. Scheiße, wie mache ich das jetzt am besten? Okay, die kommt. Hohohoho, was kam mir da? Ging ein Evo lieb sie an, nach da war. Die Oma lebt noch. Dave findet Magazin. Die Tür ist verschlossen. Ach, Georg. Wärst du nur hier? Die Welt, wie wir sie kannten, hat sich verändert. Es kommen keine Trainer mehr, die uns ihre Pokémon anvertrauen. Die Menschen und die Pokémon haben sich in schreckliche Ungeheuer verwandelt, die nach unserem Leben trachten. Mir fällt noch ein, ich habe noch eine Kohle am Kühlschrank. Hm. Aber bald, bald sind wir wieder vereint. Hey, Sie da, mit wem reden Sie da? Was 
sind sie? Ich bin Dave, bin gekommen, um sie in Sicherheit zu bringen. In Sicherheit? Aber ich bin doch hier in Sicherheit. Ich will nicht von zu Hause weg. Ich kann doch mein Georg nicht alleine lassen. Georg? Ich weiß, eigentlich heiße George. George? Wer ist George? Ich gehe auf keinen Fall von zu Hause weg. Seien Sie doch vernünftig. Ihre Lebensmittel reichen auch nicht für immer. Dann mögen Sie recht haben, junger Mann. Aber dennoch. Ich bleibe hier. Wir haben ein Versteck im Untergrund. Dort sind auch andere Überlebende. Ich kann sie hinbringen. Allein haben sie keine Chance. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Und mein Mann ist nicht mehr an meiner Seite. Gut so weitermachen. Ich kann sie nicht zwingen mitzukommen. Aber vielleicht überdenken sie ihre Entscheidung nochmal. Ihr Mann würde es, würde es sicher nicht wollen, dass sie sich einfach aufgeben. Sie können weiterleben. Für ihn und auch für andere. Im Versteck sind Überlebende, denen sie mit ihrer Lebenserfahrung vielleicht weiterhelfen können. Vielleicht haben sie recht. Also schön, warten sie einen Moment. Ich schließe ihnen auf. Hallo, ich heiße übrigens Martha. Hallo Martha. Am besten, sie packen noch alles zusammen, was sie brauchen. Das mache ich, geben sie mir einen Moment. So, ich denke, ich bin fertig. Also gut, gehen wir. Martha ist der Partie beigetreten. Äh, Dragosso. Mama wartet, Dragosso, komm. Komm, ich will den jetzt abknallen. Ich habe zu viel Munition schon den reingehauen. So, die blonde Schnalle ist auch endlich mal weg. Schnell weg hier. Ich speichere mal lieber. So, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, aber ich spiele noch weiter. Ich schneide das dann einfach alles schön auseinander und ein paar verschiedene Parts. Ich hoffe, sie fühlt sich hier wohl, Martha. Es sind so viele junge Leute, wie früher, in unserer Pension. Melanie, da drüben war ebenfalls eine Trainerin. Sie hat ihr Knofenza verloren. Vielleicht können sie sich ein wenig mit ihr austauschen und sie auf andere Gedanken bringen. Das ist eine gute Idee, Dave. Ein wenig Ablenkung tut ihr sicherlich gut. Dann entschuldigen Sie mich mal. Der Ben, der muss noch weg. Dann sind, glaube ich, alle vollständig die... Pokémon Dusk da waren. Das muss ich mir gerade hinsetzen. Hey Dave, komm doch mal kurz rüber. Yo, Harold. Wie ich sehe, ist alles gut gelaufen. Ja, die alte Dame ist allerdings etwas seltsam. Naja, wer verhält sich momentan nicht seltsam? Da hast du recht, Kumpel. Wie auch immer, was gibt's denn? Mir ist da was eingefallen. Wir haben uns doch gar nicht im Steineichenwald umgesehen. Vielleicht gibt es dort ja einen Weg hindurch. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, weil ich habe so einen Hals kratzen. So, daran habe ich auch schon gedacht. Wir sollten uns mal morgen, wir sollten uns das morgen mal gemeinsam ansehen. Meinst du nicht auch? Auf jeden Fall. Außerdem sieht es momentan gut aus in der Stadt. Am besten wir verbrennen die Leichen, bevor wir morgen zum Steineichenwald aufbrechen. Hast du ordentlich aufgeräumt, was? Vielleicht wird es ja jetzt alles besser. Ja, aber ich schaue mich noch um. Doppelt hält bekanntlich besser. Aber du sollst dich hinlegen, Mann. Der war doch sicher ein harter Tag. Werde ich machen, Harold. Wir müssen morgen früh raus. Du solltest dich auch bald hinlegen.
21. März, Entschuldigung fürs Wegdrücken. Ich glaube, das waren alle. Finde ich lustig. Die sagen, draußen ist relativ sicher und dann echt lief eine Armee draußen oben gerade. So, weiter. <lacht> War keine Kritik. Mögen die Verstorbenen ihre Ruhe finden. Ja, nun sehen wir uns den, Steich, den Steineichenwald an. So sieht's aus. Was ist? Du starrst mich so an. Ich wollte dir damit vermitteln, dass du vorausgehen sollst. <lacht> Na dann, gehen wir. Da vorne ist jemand. Hey. Hallo. Darf ich fragen, wer du bist? Und sieht mittlerweile nicht mehr viele Überlebende. Philipp. Du fällst ja gleich mit der Tür ins Haus. Aber sei es drum. Ich bin Philipp. Jetzt seid ihr drin. Was ist das für ein komischer Typ? Ich bin Dave und das hier ist Harold. Irgendwie... Irgendwo habe ich dich übrigens schon mal gesehen. Kann gut sein. Ich bin der stellvertretende Geschäftsleiter der Spielhalle hier in Ducatia City. Mein Boss ist, mein Boss ist von vor dieser Katastrophe auf Geschäftsreise gegangen. Seitdem schmeiße ich den Laden. Oder zumindest das, was davon übrig ist. Ich gehe davon aus, dass du die ganzen Streuner hier erledigt hast. Aber das wird sicherlich nicht von Dauer sein. Stimmt, das war ich. Sind Casino noch mehr Überlebende? Klar, wir sind eine große Gruppe. Und ihr? Seid ihr alleine unterwegs? Unterwegs, ja. Wir sind aber auch eine große Gruppe. Aber äh, haben ein Versteck im Untergrund. Gut zu wissen. Die Waffen? Ja. Und ihr? Ebenfalls. Ein Polizist passt auf die Überlebenden bei mir im Casino auf. Das ist gut. Wir wollen uns gerade im Steineichen Wald umsehen. Ob es dort ein Durchkommen gibt. Könnt ihr euch eigentlich gleich sparen. Ich war eben dort mit... Äh, alleine. Alleine? Das ist ziemlich gefährlich, weißt du? Hör mal, Dave. Wir machen unser Ding und ihr macht eures. Geht das in Ordnung? Denke schon, Philipp. Denke schon. Offen gestanden traue ich dir nicht, allein wegen deiner komischen Sonnenbrille. Kommt ziemlich verdächtig rüber. Am besten, wir kommen uns einfach nicht in die Quere, okay? Alles cool, Mann. Dann wäre das ja geklärt. Ich wünsche dir und deiner Gruppe viel Glück. Lasst euch nicht anknabbern, Jungs. Naja, wie der endet, wissen wir ja. Komischer Vogel, der Typ. Ist doch klar, dass er vorsichtig ist. Wahrscheinlich kommen wir ihm genauso suspekt vor wie er uns. Mag sein, aber er, er kann mir nicht erzählen, dass er ohne Begleitung im Steineichenwald unterwegs war. Lasst uns das mal checken. Wir sollten uns ohnehin dort umsehen. Ich mache mir lieber ein eigenes Bild, als diesem Typen zu vertrauen. Gehen wir, Harold. Und wieder dieser Nebel des Grauens zu kotzen. Ja, der macht mich auch langsam wahnsinnig. Heilige Scheiße. Knall ihn ab, bevor er sich verwandelt. Das lasse ich mir echt zweimal sagen. Warte, ich bin doch nicht tot. Scheiße, der lebt ja noch. Was du nicht sagst. Ge geht nicht durch diesen verdammten Wald. Was? Was passiert? Wir wollten einen Weg durch den Wald suchen, aber es waren zu viele. Dieser abgefuckte Wichser hat mich niedergeschlagen, als ich eine Horde Streuner, näher als ich eine Horde Streuner näherten. Ich habe noch, hab noch so viele von diesen Bastarden gekillt, wie ich konnte. Aber letztendlich haben sie mich erwischt. Dieser Wichser, heißt dieser Wichser zufällig Philipp? Er hat dieser schmierige Wichtigtour. Und eine hinterhältige Ratte ist er noch dazu. Kennt ihr ihn? Wir haben ihn vorhin in der Stadt getroffen. Er kam uns gleich suspekt vor. Ihr, ihr habt scheinbar ein gutes Gespür für solche... Bleib ruhig, Kumpel. Du darfst dich in diesem Zustand nicht so aufregen. Wie ist dein Name? G Craig. Craig Buttons. Deinem Zustand mit Bissen. Willst du dich tatsächlich in eines dieser Dinger verwandeln? Natürlich nicht. Hab schon überlegt, es selbst zu tun, wisst ihr, aber ich schaffe es einfach nicht. Verständlich. Ich kann dir diese Entscheidung natürlich nicht abnehmen. 
Aber du wirst dich verwandeln und könntest für andere eine Gefahr darstellen. Du hast natürlich recht, Kumpel. Ihr nehmt das hier. Magazin, cool. Ist dieser miesen Ratte scheinbar aus der Tasche gefallen, als er mich hier zurückließ und davon rannte? So, Entschuldigung. Braucht ihr sicher nötiger als ich. Danke, Craig. Craig? Scheiße, hat keinen Puls mehr. Du solltest ihn... Ähm, ja, das sollte ich. Das werde ich auch. Ich hoffe, du findest Frieden, Craig. <lacht> 22. März 2000. Ein neuer Morgen. Die letzten, Tage, die letzten Tage waren wirklich hart und lang. Lang und hart, Entschuldigung. Ich werde versuchen, heute so gut es geht, eine ruhige Kugel zu schieben. Mal schauen, ob mir die Leute irgendwas zu sagen haben. Fangen mit Martha an. Ah, erst speichern wir. Ah, ich würde sagen, wir beenden den Part einfach hier. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.